Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to discuss about the topic Index Numbers. In the Tamil, we will talk about the Index Numbers. In the Index Numbers, we will talk about the definition of Index Numbers are quantitative measures of the general level of growth of prices, production, inventory and other quantities of economic interest. This is given by Ronald. So, the maximum in the prices, production, inventory, அதெல்லாமே வந்து என்னத்து சம்மந்தப்பட்டதுனா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷராக தான் இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பரை வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அதனால் என்ன பண்ணுது சின்ஸ் தே மெஷர் ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் எக்கனாமிக் பேரோமேட்டர்ஸ் எக்கானமியை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுனால அது எக்கனாமிக் பேரோமேட்டர் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் படிக்கிறதுனால என்ன யூஸு ஒய் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஒய் ஸ்டடிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இஸ் considered as useful அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃப்ரேமிங் சூட்டபிள் பாலிசிஸ் இப்போ எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் இருந்தால் தான் ஃபர்தராக நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் நம்ம நாட்டினுடைய எக்கானமி நேஷ்னல் இன்கம் வெல்த்து ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஸோ சூட்டபிள் பாலிசிஸை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் எக்கனாமிக் பாலிசிஸை அதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் ரெண்டாவது ரிவீல் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டெண்டன்சிஸ் இப்போ என்ன ரீசண்டாக என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குது நம்ம எக்கானமியில் என்ன ட்ரெண்டு கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இது வந்து இந்த பேட்டனை கொடுக்கறது இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் டீஃப்ளேட்டிங் அதாவது சரிவுகள் வரும்போது எக்கானமியில் சரிவு ஏற்படும் போது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எக்கனாமிக் பாலிசிஸை ஃப்ரேம் பண்ணி அதை திருப்பி நம்ம வந்து நல்லா கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்டிவிட்டி பை இண்டெக்ஸ் நம்பர் அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இண்டெக்ஸ் நம்பரை எத்தனை வகையாக நீங்கள் வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ரெண்டாவது குவான்டிட்டி மூணாவது வேல்யூ நாலு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் குறிப்பிட்ட மு குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக பயன்படலாம் ஸோ இந்த நாலு வகையாக இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸை நம்ம வகைப்படுத்தலாம் அடுத்தது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இண்டெக்ஸ் நம்பரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து வெயிட்டட் இண்டீசஸ் இண்டீசஸ்ங்கிறது இண்டெக்ஸ் நம்பர்னுடைய ப்ளூரலை நம்ம இண்டீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அன்வெயிட்டட் இண்டீசஸ் வெயிட்டட் இண்டீசஸ் இந்த ரெண்டு மேஜர் மெத்தட்ஸ் வந்து அன்வெயிட்டட் அண்ட் வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இதுதான் வந்து மேஜராக ரெண்டு பிரிவு இப்போ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸை ஒரு ட்ரீ மூலம் நம்ம வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸை வந்து ரெண்டு வகையாக முதல்ல பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து அன்வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இன்னொன்று வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இந்த அன்வெயிட்டடை திருப்பி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ் இன்னொன்று சிம்பிள் ஆவரேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸை வெயிட்டட் அக்ரிகேட்டிவ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு பிரிக்க போகிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம தியரியாகவும் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸாகவும் போட போகிறோம் ஸோ அன்வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் மெத்தட் என்னென்னா சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ் மெத்தட் பார்த்தாலே தெரியுது இது சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ்னா அந்த டோட்டல் ஸோ அந்த மெத்தட் தான் நம்ம முதல் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மெத்தடில் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் கேல்குலேட்டட் பை டேக்கிங் த டோட்டல் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸ் டிவைடட் பை த டோட்டல் ஆஃப் த பேஸ் இயர் ப்ரைஸஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பர்சன்டேஜில் தான் சொல்கிறோம் ஸோ மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா பி நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் பி ஒன் டிவைடட் பை சம்மேஷன் பி நாட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே பி ஒன்ங்கிறது என்னென்னா கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் பி நாட்டுங்கிறது பேஸ் இயர் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் அப்போது சம்மேஷன் பி ஒன்னுங்கும் போது கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸை டோட்டல் பண்ணி சம் ஆஃப் த கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டிஸ் அதே மாதிரி சம் ஆஃப் த பேஸ் இயர் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டிஸ் ரெண்டுனுடைய சம்மேஷனையும் டிவைட் பண்ணி கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸை பேஸ் இயர் ப்ரைஸஸால் டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் இன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு எவ்வளவு இண்டெக்ஸ் நம்பர் வந்திருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் வந்து சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ் மெத்தட் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்க்க போகிறோம் அது சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ் மெத்தடுக்கு பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டேக்கிங் டூ தௌசண்ட் 
முதல் காலமில் கமாடிட்டிஸ் எழுதியிருக்கோம் ரெண்டாவது காலமில் ப்ரைஸஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தட் இஸ் பேஸ் இயர் ப்ரைஸஸ் அதை நம்ம என்னென்ன நொட்டேஷன் கொடுப்போம்னா பி நாட்டு ஸோ அதனோட ப்ரைஸஸ் எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ரைஸஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதுதான் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸ் ஸோ இட் இஸ் பி ஒன் ஸோ அதையும் எழுதியிருக்கோம் இப்போ பி நாட் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினா டோட்டல் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பி ஒன்னுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் டோட்டல் பண்ணும்போது தௌசண்ட் ஒன் நாட் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் வச்சுட்டு நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை த சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ்ஸ் மெத்தட் ஃபார்முலா பி நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் பி ஒன் பை சம்மேஷன் பி நாட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சம்மேஷன் பி ஒன் வந்து தௌசண்ட் ஒன் நாட் டூ சம்மேஷன் பி நாட் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் டிவைடட் பை திஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறதுனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ யூஆர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா தேர் இஸ் அ நெட் இன்க்ரீஸ் இன் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தெர் இஸ் அ நெட் இன்க்ரீஸ் டோட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ்ங்கிறது தெரியுது ஸோ அது எவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட் அப்படின்னு பார்த்தா த இண்டெக்ஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஹண்ட்ரட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எத்தனை அது பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஸோ இது இந்த மெத்தட் வந்து சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ்ஸ் மெத்தடுங்கிறது இப்போ அந்த சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ்ஸ் மெத்தடு என்ன மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மெரிட்ஸ்ன்னு சொல்ல போனால் ஒன்றுமே இல்லை இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி அவ்வளோதான் ஆனால் லிமிடேஷன்ஸ் டிமெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா த யூனிட் ப்ரைஸஸ் ஆர் ஆடட் ஆஸ் சச் ஈவன் தோ த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சச்சஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் லிட்டர் எக்ஸட்ரா அதாவது இந்த யூனிட் ப்ரைஸஸ் அந்த கொடுத்துருக்கிற ப்ரைஸஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே பேஸ் இயர் ப்ரைஸஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கரண்ட் இயர் ப்ரைஸஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அந்த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு கமாடிட்டி வேற வேறையா இருக்கும் லிட்டர்ல இருக்கலாம் ஒன்னு கிலோகிராம் இருக்கலாம் அப்படியே கொடுத்திருக்கிற பிரைசஸ் அந்த யூனிட் பிரைசஸ் அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்தது இட் டஸ் நாட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் த கமாடிட்டிஸ் வித் ரெக்கார்ட் டு தேர் ரிலேட்டிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கமாடிட்டிஸ்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து இங்கே சொல்கிறதே இல்லை அதாவது சில கமாடிட்டிஸ்க்கு நம்ம லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் சில கமாடிட்டிஸ் நம்ம அதிகமான வெயிட்டேஜ் கொடுப்போம் ஸோ அதை வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் அக்ரிகேட்டிவ் மெத்தட் இப்போ அடுத்த மெத்தட் பாருங்கள் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we follow two steps to calculate index numbers modal step la the price relatives are yield calculated for each commodity oru oru commodity ku nama price relatives vilai vigidangal kandupidipom adukana formula enna na capital p equal to p1 by p0 into 100 oru oru commodity ku me base year price divided by mean current year price divided by base year price into 100 idhu dhaan price relative ngiradhu adha oru oru commodity ku thani thaniya kandupidichu vechukom rendavathu step la paarenga then the price relatives are averaged by using either arithmetic mean or geometric mean கூட்டு சராசரி அல்லது பெருக்கு சராசரி ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தி இந்த விலை விகிதங்களுக்கான சராசரி கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் மெத்தட் ஓகே நவு வி சி த ஃபார்முலா வென் வி யூஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் யூஸிங் அரித்மெட்டிக் மீன் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்முலா என்ன ஆகும் பி நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் கேபிட்டல் பி பை என் இங்கே கேபிட்டல் பிங்கிறது என்ன பி ஒன் பை பி நாட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஆனால் ஜாமெட்ரிக் மீன் யூஸ் பண்ணும்பொழுது பி நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஆஃப் பிராக்கெட்குள்ள சம்மேஷன் லாக் கேபிட்டல் பி பை என் வேர் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி நாட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன் யூஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணால் இந்த ஃபார்முலா ஜாமெட்ரிக் மீன் யூஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டாவது ஃபார்முலா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மெத்தட் இதை நீங்கள் போடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் ஆவரேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் மெத்தட் அதில் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஃபார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டேக்கிங் நைன்டி ஃபோர் ஆஸ் பேஸ் யூஸிங் ஆவரேஜ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் மெத்தட் கமாடிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு ப்ரைஸஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்னுடைய ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கு ப்ரைஸஸ் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்
current year price is 1995 p1 that is 70 60 90 120 20 now you have to first step in as only price relatives that is capital p which is equal to p1 by p0 into 100 for each and every commodity we have to calculate this p1 by p0 into 100 up on the 70 by 50 into 100 that is 140 60 by 40 into 100 that is 150 90 by 80 into 100 112.50 120 by 110 into 100 109.09 20 by 20 into 100 100 so the lathe add panikin the p values ella add panna summation capital p karikum adu thaniya vechukonu adutha column la log p in the oru oru p ku ninga enna kandupidikkanum log values kandupidikkanum so log values parunga 140 ku 2.1461 150 ki 2.1761 112.50 ku 2.0512 109.09 log one 2.0378 100 log 2.0000 So in the log p values all add panikino, that is 10.4112 Now first arithmetic mean use panni, average of relatives method la index number kandu Using arithmetic mean p01 the formula summation capital P by n so 611.59 divided by n and the number of uh, commodities that is 5 so that is 122.32 Added using geometric mean formula and the antilog of summation log p by n so summation nama antilog abdi velila vechukonga summation log p inge vechirukom 10.4112 divided by 5 this divide panni nadukku peragu da antilog edukanum so antilog of this divide panna value 2.08224 this is antilog 120.84. So, we have an increase. There is an increase of 22.32 percentage of commodities in 1995, and the prices of commodities have increased. Uh, 22, increase 22.32 percentage uh, in 1995 as compared to 1994. Compare the two of 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 the Merits in the equal importance is given to all the items. Extreme values do not influence the index. In the relatives, price relatives, all commodities we have equal importance. That is why extreme values affect the The index is not influenced by the units in which prices are quoted. The commodity is a unit of measurement influence and kilogram analo, illa liter analo, illa meter arndalo, other one thing, influence panna, the index influence panna. And a demerits in Pathina, difficulty is faced in choosing the appropriate average. In the average use panni, nama, um, price relatives average panda, the upding the teriad. Other the arithmetic mean use panlama, the geometric mean use panlama, or confusion one room. So either use panni, average panda than Gardala or Kodapomaru. Renda the, the relatives are assumed to have equal importance. Economically, some relatives are more important than others. This is the problem. That is the equal importance. But economically, we have to say that the relatives are the same as the relatives. And the relatives are the same as the relatives. That is it is highly objectionable. And the two demerits. So, in the merits and demerits, in the two demerits. So, in the video, like, comment, share, subscribe. Thank you.